வணக்கம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் வெல்கம் டு தித்திக்கும் தீபாவளி தீபாவளினாலே நமக்கு டக்கு ஞாபகம் வருது புது துணி மத்தாப்ப பட்டாசு அப்புறம் முக்கியமாக ஸ்வீட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னே ஒன்றது வீட்டில் செய்வோம் அப்படி இல்லைன்னா கடையிலேருந்து வாங்குவோம் பட் எப்படினாலும் ஸ்வீட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட செலிப்ரேஷனில் ஒரு பெரிய அங்கம் வகிக்குது ஸோ இந்த ஸ்வீட்ஸ்லேயும் முக்கியமான ஸ்வீட்ஸ் ஸ்பெஷலான ஸ்வீட்ஸ் தான் இங்கே இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூணு சமையல் கலைஞர்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க ஸோ அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க முதல்ல பார்க்க போகிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்வீட் அதை நமக்காக இங்கே செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க மிஸ்ஸஸ் ரேவதி சண்முகம் ரேவதி மேம் வணக்கம் வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோம்மா தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு என்னோட மனம்ல இருந்து தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் நம்ம தித்திக்கும் தீபாவளி நிகழ்ச்சியில் என்ன ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் மேம் இன்னைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிரசம் நம்ம நார்மலாக இந்த எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் புதுசு புதுசாக வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் பண்ணி நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருந்தாலுமே இந்த பாரம்பரியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு பெரிய மவுஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அதிரசம் பொறுத்த மட்டும் எனக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வர்றது என்னென்னா மேடம் இது பதம் எப்படி எங்களுக்கு சரியாக வரதில்ல உதிர்ந்து போகுது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குற நேர்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதுவும் குறிப்பாக தீபாவளி சமயத்தில் அதிரசத்துக்கு கடை இவ்வாறு மவுஸ் வந்து கேட்கவே வேண்டாம் ஸோ அதனால மவுஸ் அதிரசத்தை வந்து நாங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம அதிரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் அதோட ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்டே கொஞ்சம் விஷயங்கள் பேசி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன் என்னென்னா இப்போ நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது தீபாவளி அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்துட்டு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறது காத்துட்டு இருப்போம் ஆனால் வளர்ந்து கொஞ்சம் பெருசாகும்போது என்னாச்சுன்னா தீபாவளி வந்துட்டு எல்லா பண்டிகை மாதிரி ரொம்ப சாதாரணமாக ஆயிடுச்சு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுலாம் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இப்போ இல்லை பட் உங்கள் காலத்தில் அது எப்படி இருந்தது மேம் அது ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவலாக கொண்டாடினாங்க இல்லையா எல்லாம் பிரம்மாண்டமான ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லணும் எத்தனை விசேஷங்கள் வந்தாலும் பண்ணால் இந்த பொங்கலும் தீபாவளியும் குறிப்பாக தீபாவளி ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தீபாவளியின் போது ஆக்சுவலாக அந்த வருஷம் முழுக்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீபாவளி சமயத்தில் எடுக்கிற துணிமணிகள் ஏன்னா அன்றைக்கி தான் நல்லா காஸ்ட்லியாக எடுப்போம் நல்ல விலை உயர்ந்த துணிமணி எடுப்போம் அதை வந்து வருஷம் முழுக்க நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுக்கு வச்சுக்குப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தீபாவளி அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விடிய காலையில் மூணு மணிக்கே எழுந்து குளித்து எப்போ அந்த துணியை சுவாமி கிட்டே வச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு காத்துட்டு இருப்போம் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் குளிச்சு போட்ட உடனே அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படியே மகிழ்ந்து பார்த்துப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்பாடு கேட்க வேண்டாம் விதவிதமான அந்த உணவு வகைகள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து அந்த மூணு மணி நாலு மணி எழுந்துக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அந்த அந்த ஒரு மாதிரி என்ன சொல்ல அந்த கலகலப்பு அப்படிங்கிற போது இது எப்போவும் உள்ளது மாதிரியே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு பட் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டு திரும்ப இன்னமும் நல்லா வரணும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போடு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணதெல்லாம் நினச்சோம்னா இன்றைக்கி என் குழந்தைங்கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கம்மா இப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ மறக்க முடியாத ஒவ்வொரு தீபாவளியுமே மறக்க முடியாத தீபாவளியாக இருந்திருக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதே இல்லை எனக்கு வந்துட்டு அது நீங்கள் அந்த த்ரில் அப்படியே அனுபவித்த மாதிரி இருக்குது அண்ட் இப்போ பேக் டு த சேம் ஃபீலிங் ஸோ தீபாவளினா ஸ்வீட்டு ஸ்வீட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி அதிரசம் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதிரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா கட்டாயம் பச்சரிசி இரண்டு கப் ஊற வைத்து நிழலில் உலர்த்தி மாவாக அரைத்து கொள்ளவும் வெல்லம் முந்நூறு கிராம் நெய் சிறிதளவு ஏலக்காய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அதில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி மாவு தயாரிக்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அரிசியை நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே நல்லா கழுவிட்டு ஒரு துணியில் போட்டு காய வச்சு வச்சுருந்தோம் சரி அது ஃபுல்லாகவும் காயக்கூடாது அதாவது ஒரு முக்கால் காய்ச்சல் தான் அதில் ஈரப்பை தான் இருக்கணும் ஓகே அப்போ மிக்சியில் அரைச்சாலும் சரி இப்போ நிறைய பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் அவங்க கொண்டு போய் மிஷினில் அரைச்சிட்டு வந்தாலும் சரி இது அரைச்சிட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் நைஸ் மாவாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஈரம் காயறதுக்குள்ளார மாவை கிளறணும் ஈரம் காயக்கூடாது ஸோ இப்போ ஒருவேளை நம்ம காலையில் பண்ண
இந்த கிளறு இன்னொன்று என்னென்னா இந்த தண்ணி அளவு முக்கியமாக பொதுவாக அந்த அதிரசத்துக்கு வந்து மிஸ்டேக் ஆகாமல் அதாவது இந்த தப்பு நேராமல் உதுறது அதெல்லாம் நடக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணியும் ஒரு காரணம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதில் பாக எடுப்பாங்க நம்ம அப்படி இல்லாமல் அரிசி ரெண்டு கப்பும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் பாதி அளவு தண்ணி கட்டாயம் சேர்க்கணும் அப்போ ஒரு கப் ஆமாம் ஒரு கப் தண்ணி சரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வெள்ளம் அது சேர்த்துருக்கோம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் இதில் வந்து முந்நூறு கிராம் கொடுத்துருக்கேன் பாகு வெள்ளம் தான் கட்டாயமாக சரி ஸோ பாகு வெள்ளம் சேர்த்துக்கணும் முந்நூறு கிராம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் போட்டு தண்ணி ஒரு கப் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் நம்ம அதை வச்சுக்க போகிறோம் இந்த வெள்ளம் பயன்படுத்தும் போது சின்ன கல் மண்ணு இது வந்து தட்டுப்படும் இல்லையா ஆமாம் அதுக்காகத்தான் நம்ம கரையை வச்சு வடிகட்டுறது நம்ம நம்ம மற்ற நிகழ்ச்சிகள்லேயே நிறைய இந்த சமையல் நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லியிருக்கோம் வெள்ளம் சேர்க்குற எந்த பலகாரத்துக்கும் அதை நல்லா கரையை வச்சு வடிகட்டி சேர்த்தால் அந்த வெள்ளம் அந்த மண்ணெல்லாம் தவிர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ கொதி வந்துடுச்சு அந்த தீ குறைச்சி வச்சுட்டு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த பாருங்கள் இந்த கொதி வர வரைக்கும் நம்ம கிளறிட்டே இல்லை அது கரையிற வரைக்கும் கரையிற வரை கொதிக்கிறத பார்க்க வேண்டாம் அது நல்லா கரையிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சு வடிகட்ட போகிறோமா ஆமாம் சரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வடிகட்டிடலாம் அது சூடாக இருக்கும்போது வடிகட்டினிங்கன்னா ஈஸியாக வடிகட்ட வந்துடும் இதை நம்ம ஒரு ஒரு நிமிஷம் நிறுத்தி வடிகட்டணும் அப்படின்னா அந்த கல் மண் இறங்கிடும் கீழே அதுக்கப்புறம் வடிகட்டும் போது சுலபமாக ஈஸியாக வடிகட்டிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கல் மண் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் இதில் இது எல்லாமே அதோட வடிஞ்சு வந்துடும் இது நல்லா வடிகட்டி பாகு கிடைச்சா கிடைச்சாச்சு கிளறும் போதே தெரியும் அந்த மண்ணும் அந்த கல்லும் தட்டுப்படாது பாருங்க பழக்கப்பட்டவங்களாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு தெரியும் பூ ஊற்றணும்னு முத்து மாதிரி நிற்கிது பாருங்கள் அடுத்தது இந்த உருட்டுறோம் இல்லையா அது இப்போ தீயை நல்லா குறைச்சிடுங்க குறைச்சிட்டு இந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இது அடுப்பிலேயே வச்சு நம்ம கிளறணும் தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு அடுப்பிலேயே வச்சு கொஞ்சம் கிளறிடலாம் நல்லா அடுப்பில் வச்சு நம்ம கிளற போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மா வெள்ளம் இலகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாவில் உள்ள ஈரம் அதை இலக செஞ்சுட்டே இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் அந்த சூடு இருக்கு இல்லையா அதனால உங்களுக்கு இலகிக்கிட்டே இருக்கும் மாவு சரி 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 ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதுலேயே வச்சு நல்லா கிளற போகிறேன் அப்போதான் உங்களுக்கு மாவு நல்லா வெந்து போது நல்ல ஒரு ஹல்வா மாதிரி வருது ஆமாம் ஆனால் இதில் என்னென்னா நல்லா வெந்து வரும் மாவு அப்போ வெந்து வரும்போது அதர்சம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஏலக்காத்தூள் இப்போ நம்ம வெள்ளம் பாகு காய்ச்சிட்டுருந்தோம் ஆமாம் அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு இருக்கணும் ஆக்சுவலாக வெள்ளை பாகு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் போடுற அளவை பொறுத்து அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துலேயும் ரெடி ஆகிடும் சரி ஆனால் பாகு பதம் கரெக்டாக பார்க்கணும் ஆனால் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் ஒரு தாவம் வந்து சுத்தமாக வருது மாவு இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு இதை நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பருத்தது பொறிச்சு எடுக்கணும்ல ஆமாம் அது இன்னும் முக்கியமான வேலை மாவு கிளறியாச்சு உடனே வந்து தட்டி நம்ம அதிரசம் போட்டுடலாமா இல்லைம்மா மாவு கிளறி கொஞ்சம் ஆற வச்சு அவசரத்துக்கு வேணால் ஒன்று ரெண்டு போட்டுக்கலாம் ஆனாலும் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கணும்னா அந்த மாவில் கொஞ்சம் பிளேஸ் புளிப்பு ஏறணும் சரி அதாவது அதை ஆறி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு மணி நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டோம் அப்படின்னா இல்லை மறுநாள் போட்டால் இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ மாவு எப்பவுமே அந்த புளிப்பு அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த புளிப்பு ஏறுச்சு அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் மாவு வந்து லேசாக அந்த புளிப்பு தன்மை ஏறும்போது போட்டால் அந்த இனிப்பு டாமினேட் பண்ணும் புளிப்பு தெரியலனாலும் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம நான் ஏற்கனவே அதே மாதிரி மாவு ரெடி பண்ணி நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நல்லா நான் நேற்று ஈவினிங் பண்ணது இன்றைக்கி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி பதத்தில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் பக்குவத்தில் தான்
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த அதிரசம் பண்ற கட்டை அதாவது அதிரசம் புழியிற கட்டை அப்படியா இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு வாரத்தோட இருக்கும் அப்புறம் மேல ஒரு கட்டை கொடுத்துருப்பாங்க நான் கீழே ஒரு பிளேட் செட் பண்ணிருக்கோம் இது என்னன்னா அந்த அதிரசம் எப்பவுமே பலகாரம் அந்த இனிப்பு இருக்கிறதுனால எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்கும் சரி நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்தோன்னா முதல்ல இதில் தான் போட்டுட்டு லேசாக ஒரு அழுத்த அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம எதில் அடுக்கணுமோ அதில் அடிக்கப்புறம் சரி சரி ஓகே தாராளமா எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லயும் கிடைக்கும் சாமான்கள் விற்கிற கடையில இது தாராளமா கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டும் அது மேல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இலையும் வச்சிருக்கேன் இலையில நெய் தடவிக்கலாம் இதுக்கு நெய் தடவினீங்கன்னா இந்த அதிரசத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நெய் கொஞ்சம் தான் போட்டு பிசைஞ்சிருக்கோம் ஸோ நெய் எண்ணெயிலையும் போட நெய்யும் இதுல எண்ணெயோட போட போறது இல்லை அதனால சுவையும் கூட்டும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு வாசனையும் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்ப வீட்ல வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இந்த எண்ணெய் பிரியிறது இல்ல அப்படினா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து இல்ல டிஷ்யூ பேப்பர் வேண்டாமா என்னன்னா ஒண்ணு இந்த சூட்டோட நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு புளியும் போது ஒட்டிக்கும் பேப்பர் ஒட்டிக்கும் இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகள்ல அந்த கட்டை இல்லைனா எந்த கரண்டியால எடுக்கறங்களோ அத வச்சு இன்னொரு கரண்டி அது மேல வச்சு அப்படியே புளிஞ்சு எடுத்துறாங்க அழுத்தம் கொடுத்துருவாங்க இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப நம்ம புளியற போது நான் வந்து மொத்த எண்ணெய் அதுல புளிஞ்சு எடுத்துற மாட்டேன் லேசா எண்ணெய் இருந்தாதான் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருந்துட்டு இருக்கும் வர வர அவ்வளவு எண்ணெய் புளிஞ்சு எடுத்தோம்னா அந்த வர வர தன்மை வந்துடும் சாஃப்ட்னஸ் இருக்காது ஸோ முழுக்க ஒட்ட புளிஞ்சு எடுக்க கூடாது இப்ப என்ன காஞ்சிருச்சான் செக் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஊற்றிட்டு போடலாம் பலகாரங்கள் பண்ணும் போது நம்ம காரம் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் பொதுவா சொல்வேன் நிகழ்ச்சிகள்ல இந்த கொஞ்சம் உருட்டி மாவை போட்டு பாருங்க நீள் உருண்டையை உருட்டி பாருங்க இது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எண்ணெய் காயணும் அதிரசத்துக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இருந்தா போதும் ஆனா காரம் எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா போட்ட உடனே மேல மேல வரணும் அதான் ஸ்டேஜ் அதே மாதிரி அதிரசம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கரெக்டா எல்லாம் செட் பண்ணி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி உருட்டி போட்டு ஒரு சின்ன உருண்டை உருட்டி போடுங்க ஏன்னா சில நேரங்களில் நம்மளறியாம சில தவறுகளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை உருட்டி போடும்போது அந்த மாவில் அது காமிச்சிடும் பிரிஞ்சு கொடுத்துரும் அப்படி பிரிஞ்சு வந்ததுன்னா பெரும்பாலும் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற அளவில் அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதையும் மீறி ஏதோ தவறு பண்ணியிருந்து அந்த மாதிரி வந்திருந்தால் இந்த மாவோட கூட கொஞ்சம் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க அதாவது நம்ம ரெண்டு ரெண்டு கப் பச்சரிசி போட்டிருக்கோம் இல்லையா இல்லையா அதுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்திங்கன்னா தாராளமாக போதும் அது ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்ட் இந்த அதிரசத்தை பிரிய விடாமல் நல்லா சேர்த்து வைக்கும் இது வந்து இந்த கொடுத்துருக்க அதிரசத்தை நம்ம அந்த அளவு படியும் கொடுத்துருக்கிற செய்முறை படியும் பண்ணால் தப்பு வராது கட்டாயம் வராது அதையும் மீறி ஏதாவது வந்திருந்தால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வருது ஆமாம் சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன கரெக்டான சூடாயிடுச்சு சூடாயிட்டுருக்கு கொஞ்சம் ஆ இப்போ பாருங்கள் போட்டோடனே மேலே எழும்பி வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நெய் தொட்டுக்கிட்டு இதை தட்டிடலாம் இந்த தட்டுற ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே வந்து நம்ம ஆமை வடைக்கு தட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆமை வடை போலி இதெல்லாம் தட்டுற மாதிரி தான் ஸோ அது சும்மா ஒரு மூணு விரலை வச்சு தட்டினா போதும் இன்னொரு ஈஸி ப்ராசஸ் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஒரு இதை போட்டு நல்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அதையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட்டினதை எடுத்து இப்படி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இப்போ ஒன்று கேட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் இது மாதிரி தான் தட்டணுமா எப்படி தட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து மேலே எழும்பி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் தட்டுறதை காமிக்கிறேன் நான் இன்னொரு பக்கமும் வேக விடுது 
அதுக்கப்புறம் எடுத்துடணும் ஒரு இலையும் இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப்லதா இது வந்து இது எடுத்துக்கோம் ஓகே சோ இப்ப இத போட்டு இது மேல எழும்பி வந்திருச்சு பாருங்க இப்ப மறு பக்கமும் திருப்பி விட்டு நல்ல வேக விட்டு எடுத்துறலாம் இது நிதானமான தீயில வச்சு நல்ல நிதானமா வேக விட்டு அதாவது ரொம்ப நிதானமா இருக்க கூடாது எண்ணெய் காஞ்சி இருக்கணும் தீய வந்து உங்களுக்கு ஓர அளவுக்கு மிதமா வச்சுக்கணும் சரி கம்மியாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப அதிகமாவும் இருக்க கூடாது மிதமா வச்சு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு வேக விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வெந்து எடுத்துடலாம் இந்த மீடியம் ஃப்ளேம் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு தாராளமாக மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வேற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பண்ணுற அதிரசம் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு பனியார மாதிரி இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த எண்ணெயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்லா இறங்கி வந்து நானும் யோசிச்சேன் அந்த எண்ணெய்லாம் நல்லா நிற்கும் போனால் ஆமாம் எல்லாம் வழிஞ்சு கீழே வழிஞ்சு கீழே வந்துடும் அந்த பேப்பரில் கலெக்ட் அந்த பிளேட்டில் கலெக்ட் ஆனோம்னா நம்ம அதை திரும்ப தூக்கி இதோட ஊற்றிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இது சுட சுட அதிரசம் சாப்பிட்றத விட கூட நல்லா ஆற வச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது செஃப் தாமுவை செஃப் தாமு நமக்கு என்ன ஸ்வீட்ஸ் பண்ணி காமிக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வணக்கம் செஃப் வணக்கம் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி செஃப் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட செகண்ட் செக்மெண்ட் இது இதுக்கு முன்னாடி ரேவதி மேம் வந்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக அதிரசம் பண்ணாங்க நீங்க என்ன ஸ்வீட் பண்ணி காமிக்க போறீங்க நான் வந்து ரெண்டு ஸ்வீட் செய்யலாம்னு பாக்குறேன் ரெண்டு ஸ்வீட் பண்ண போறீங்க Very good, super. Okay. Uh-huh. That's it. Uh, one is the Makkan Peda. Okay. That's the Tamil Nadu, the Venu, the Arkad. Okay, okay. That's the sweet. One is the sweet. One is the sweet. One is the sweet. Okay. So, these two sweet are going to be able to do it. Okay. So, we will talk about the Makkan Peda. Okay. So, we will talk about the Makkan Peda. So, we will talk about the preparation of the Makkan Peda. உங்களோட சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ்க்கு கொஞ்சம் போலாமே சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ்னா தீபாவளி ஆமா ஆஃப் கோர்ஸ் தீபாவளி தான் அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் फ्रेंड्स இருக்காங்க ஒரு மாதிரி Black color after hour இது ஒரு டி-ஷர்ட் போட்டு நாங்க பட்டாசு கொடுத்து மெயினா வந்து நடுரோட்ல தான் கொடுத்தோம் நடுரோட்ல தான் அந்த காலத்துல அது வந்து அது தான் ஃபெசிலிட்டி அவ்வளவு வெசிட்டி தான் இருந்துச்சு அப்போ நடுரோட்ல கொடுத்து அவ்வளவு தான் ஃபெசிலிட்டி அவ்வளவு தான் வெசிட்டிஸ் இருக்கு நான் வீட்டு உள்ள கொடுத்து நான் வீட்டு உள்ளே வந்து வரல அதனால ரெடி வந்து நல்ல எண்ணெய் அது இல்ல நல்ல எண்ணெய் இல்ல அந்த இடம் அப்ப இருந்த இடம் ரோட் அவ்வளவு அவ்வளவு தான் ரோட் சோ அதனால ரோட் பட்டாசு எடுக்க வேண்டிய ஒரு டைப் வந்து இருந்துச்சு ஓகே அதனால வந்து தீபாவளி அப்படினா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுற விஷயம் ஒண்ணு புது Dress இரண்டாவது நிறைய பட்டாசு மூணாவது சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சாப்பாடு எங்களுக்கு சின்ன பொருள்லேருந்து அந்த தீபாவளி அப்படின்னா நல்ல ஒரு மெத்து மெத்துன்னு தோசை அழமா அருமையான ஒரு மட்டன் குருமா அப்படி இல்லைன்னா கால் கால் பாயா நல்லா பாயா செஞ்சு கொடுப்பாங்க 
நாங்கள்லாம் அந்த பாயாவை வந்து தோசையில் ஊற வச்சு சாப்பிடுவோம் பாயாவை எலும்பு மட்டும் தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பாயா டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த கடைக்கு கடைக்கு அந்த எலும்புலாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அது யாராவது அந்த எலும்பை வச்சு அந்த இது வச்சு சாப்பிட தெரியாது சதைய மாதிரி சாப்பிட்டு வச்சுருவோம் அந்த அளவுக்கு அந்த பாயா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து வீட்லேயே அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைசூர் பாக்ஸ் செய்வாங்க அது மாதிரி லட்டு செஞ்சுருக்காங்க அதர்சம் கம்பல்சரியாக செய்வாங்க ஏன்னா எங்களுக்குலாம் வந்து நோம்பு இருக்குது அந்த நோம்பு இருக்கிறதால கலசத்துக்கு வச்சு அதர்சம் செய்வாங்க அதனால் எல்லாம் அந்த லேடி அதாவது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே வந்து இந்த அதர்சம் உட்காந்து செய்வாங்க அந்த அதர்சம் பதம்லாம் பற்றி சொல்லுவாங்க அப்போலாம் அப்போலாம் எங்களுக்கு ஜாஸ்தி தெரியாது இப்போ தான் அந்த பதத்தெல்லாம் இன்னும் கற்றுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கிற டைமில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா மக்கன் பேடாவோட ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிடலாமா ஓகே ஆக்சுவலாக மக்கன் பேடா அப்படிங்கும்போது மக்கன்னா பட்டர் பேடா அப்படின்னா இந்த பால்கோவில் செய்யறது பேடா அதுதான் மக்கன் பேடா சொல்லுவோம் இதை கொஞ்சம் மாற்றி இப்போ செய்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்வீட்லெஸ் சக்கரை இல்லாத கோவா எடுத்துக்கணும் சரி அதில் வந்து நிறைய மைதா மாவு போடக்கூடாது ஒரு டீஸ்பூன் தான் சப்போஸ் இரநூறு கிராம் கோவா வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் தான் மைதா மாவு போட்டு அதெல்லாம் பிணைஞ்சிடணும் பிணைஞ்சிட்டு ஒரு பால் மாதிரி பண்ணு இது வந்து சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஓகே நார்மலாக நான் எப்பவுமே அது அந்த பர்டிகுலர்லி ஆர்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வீட் சாப்பிட்றது உண்டு ஒரு ஸ்வீட் நீங்கள் வந்து ஒரு பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா நாலு மணிக்கு தான் லஞ்சை சாப்பிட சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக உள்ள வந்து நட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதாவது அந்த கிருணிப்பழம் விதைகள் அதே மாதிரி மலாம்பழம் விதைங்க பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு அது உள்ள போட்டுட்டு ஸ்டஃப் பண்ணி உருட்டிட்டு மசாலா விட மாதிரி தட்டிட்டு எல்லையை பிடிச்சி எடுப்பாங்க ஜீராவில் போட்டு தருவாங்க நீங்கள் பேக்கெட்டில் ஒன்றும் அந்த பேக்கெட்டில் அந்த ஜீராவோடு போட்டு அந்த அந்த மக்கன் பேடாவை கொடுப்பாங்க ஸோ அதை சாப்பிடும்போது வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஊறி இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அது வாயில் போட்டால் வெண்ண மாதிரி உரைக்கிடும் ஸோ அதுதான் பார்க்கணும் அது தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை இல்லாத கோவா ஒரு இரநூறு கிராமு மைதா மாவு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரை கிலோ சக்கரை முந்திரி பருப்பு இருபது கிராமு பாதாம் பருப்பு இருபது கிராமு இந்த மலாம்பழம் வந்து கிருமி வழ கிருமி பழம் வந்து பத்து கிராம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு தேவைப்படுது இப்போ நம்ம ரெண்டு செய்யப்போம் எண்ணெய் சூடு படிச்சுட்டேன் இங்கே சீ ஜீராவை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஜீராக்கு முதல்ல சக்கரையை போட்டுறேன் அப்போ நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஃபஸ்ட் பண்ணணும்னா ஒரு பக்கம் எண்ணெய் சூடு எண்ணெய் சூடு பண்ணிடணும் இன்னொரு ஒரு பக்கம் ஜீராக்கு ரெடி பண்ணிடணும் ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கோங்க தண்ணி வச்சுங்க மைதாவும் <laughs> மக்கன்படம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக அழகாக ரோல் ஆகும் இது பாருங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மசாலா டைப்பில் தட்டிடுறேன் ஓகே ஸோ நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து ரோல் பண்ணிட்டு அப்புறம் தட்டணும் அவ்வளோதான் ஓகே 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 இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பிடிக்க போகிறோம் பாகு வந்து இந்த பிசு பிசுப்பான பதம் அதுக்கு அடுத்த பதம் ரெண்டாவது கம்மி பதம் சரி அந்த கம்பி பதம் வரும்போது ஜீராவில் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஏலக்காய் வாசனை வர பிடிக்கல அப்படின்னா வெண்ணிலா ஆசனா வெண்ணிலா ஆசன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி குங்குமம் பூ வந்தால் குங்குமம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏலக்காய் பூ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பாகு காசுக்கும் சமையல் தண்ணீஸாக நம்ம வந்து எண்ணெயும் பற்றி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாகணும் பாகு பதம் வந்து அந்த பிசு பிசுக்கு அடுத்த பதம் வரணும் அதாவது ரெண்டு கம்பி பதம் வந்து ஓகே அது ரெண்டு வரத்துக்கு முன்னாடி ஷால் விகோ பிரேக் ஷோர் ஷேர் யா சொல்லு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வெல்கம் பேக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது உங்கள் ஜெயா டிவியின் தித்திக்கும் தீபாவளி 
நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஷெஃப் தாமு அவர்கள் ஒரு அருமையான பேடா பண்ணி காமிச்சுட்டு இருக்காங்க மக்கன் பேடா இல்லை ஷெஃப் ஸோ பாகு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆக போகுது என்னையும் சூடாயிடுச்சு பாகு வந்து இதுதான் ஆக்சுவலாக இப்போ லாஸ்ட் ட்ரிங் ஒரு போய் இதுதான் கம்மி பதம் வந்துடும் <laughs> எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதை சிம்மில் வைக்கும்போது தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் எண்ணெய் சூடு பண்ணி இப்போ சிம்மில் வச்சாச்சு ஓகே இப்போது இந்த மக்கன் பேடாக போட்டுலாம் முதல்ல ஒன்று போட்டு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஒன்று போட்டு பார்த்துட்டு பிரிதா இல்லையா நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே அதாவது பிரியில் என்னென்னாவும் அப்படியே வந்து மேலே வந்து நிற்கும் சரி அப்போது அது கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அது மாதிரி பிரி நிறைய பேர் பிரிஞ்சு போயிடும் அது மாதிரி பிரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அடுப்பு அமைச்சுருங்க அந்த உள்ளே இருக்க அந்த கருப்பாக வரும் அதை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு வடிகட்டிட்டு எண்ணெய் திருப்பி போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வரும் ஓகே ஸோ இது பிரியல இப்போ மீதியே போட்டலாம் நம்ம வந்து சிம்லையே தான் வேக வைக்கிறோம் இப்போ நாளும் நல்லா இந்த சைஸ் வரணும் நான் சொன்னேன் சாதாரணமாக அந்த மக்கன் பேட்டை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் திம்முன்னு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அந்த நட்ஸ் உள்ள இருக்கு கோவா இருக்கு அந்த நெல்லில் பொறிச்சு எடுக்கிறோம் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக பெருசாகவும் இருக்கு உடையாமல் அதாவது இந்த இடத்துல தான் நம்ம பொறுமை வேணும் இது வந்து ரொம்ப போட்டு கிண்டிடக்கூடாது அந்த கலர் வந்து கோல்டன் கலர் கலர் இப்போ இப்போ என்ன பார்த்து எப்படி இருக்குது ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆ அந்த கலரில் அந்த கலரில் இருக்குது அந்த கலரில் வரணும் அது ஷெஃப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அது திருப்பி போடுறதா வந்துட்டு நான் கரண்ட் கரண்ட் எப்படி வரேன் எப்படி வரணும் இப்படி எட்டு அப்படி திருப்பணும் அப்போ தான் உடையாது இது ஏன்னா அது இது இது சாஃப்ட் டெக்ஸ்டர் இருக்குது நம்ம போட்டு வச்சுன்னா அப்படியே பீஸ் பீஸாக ஆகிடும் அதனால் போட்டுட்டு முள்ளமாக எடுத்து திருப்பி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் இந்த கலர் இந்த மாதிரி கலர் வரணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக ஜீரோவில் போட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு ஆ டைம் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் போதும் அஞ்சு நிமிஷம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போடணும் போதும் சரி அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் வச்சு சாப்பிடும்போது இட் இல்லாத வெரி குட் டேஸ்ட் ஆக்சுவலி சூப்பர் ஐம் பெயிட்டிங் ஓகே ஜாயிடுச்சு ஸோ இந்த லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோன்னு எடுத்து ஜீரோவில் டேரெக்டாக போட்டு ஜீரோவில் போட்டோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது மாதிரி பாத்திரமாக இருக்கும்போது இது எவ்வளோ கொள்ளுமோ எல்லாத்தையும் நிறைய மேலே மேலே போட்டிங்க அப்படின்னா ஜாம் கூழாயிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பெரிய பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா அழகாக வச்சு எடுத்து வைக்கிறது ஜீரோவோட சாப்பிடும்போது இட்லாக அதுவும் பார்த்துக்கணும் பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம சின்ன பாத்திரத்தில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஊறுறதுக்கு எப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தானே ஆகுது ஸோ நாலு நாளில் கூட போட்டு எடுத்து நாலு நாள் போட்டு எடுத்து நாலு நாள் போட்டு வெயிட் பண்ணி ஒரு வச்சு எடுத்துடலாம் ஓகே அதே செய்யலாம் சரியா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கலர் பார்த்தீங்களா இதுதான் கலர் இப்போ எனக்கு என்ன கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னா உள்ளே வந்து நல்லா வந்துட்டுருக்கோம் ஏன்னா அந்த என்னுடைய சூடு வந்து அழகாக உள்ள ஸ்பிரெட் ஆகிருக்கும் நம்ம சூடாக வச்சோம்னா மேலே மத்தம் தான் அப்படியே உள்ளே வந்து அந்த மாவு அப்படியே இருக்கும் அதனால் இந்த கலரை பாருங்கள் அது மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ அழகாக எடுத்துக்கலாம் இதை விடக்கூடாது எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த எண்ணெயெல்லாம் அப்படியே வச்சிடணும் நீங்கள் கேட்கலாம் தட்டில் வச்சு ஆற வச்சு போடலாமா இல்லை டைரெக்டாக போடலாமா டைரெக்டாக போடலாம் ஓகே சூடோடே போட்டுலாம் போட்டலாம் ஓகே ஸோ ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிடும் இல்லையா அந்த சூட்டோட போகும்போது அப்சர்வ் ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜாமுன் ஒரு எஃபெக்ட் தான் இந்த ஃபில்லிங் மட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஜாமுன் வந்து உங்களுக்கு ரவுண்ட் சைஸில் வரும் அண்ட் ஷேப் ஒன்று இந்த ஷேப் வந்து இந்த சைஸில் ஜாமுன் கிடையவே கிடையாது நான் அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் அந்த ஜீராவுடைய அடுப்பு அணைச்சாச்சு அதை அணைச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீராவுடைய சீரப் பார்த்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து இந்த ஷைனிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த எண்ணெய் எல்லாம் பட்டுவாங்க இந்த ஷைனிங் கிடைக்கும் சோ எல்லா பக்கமும் ஈவனா கோட் ஈவனா கோட் ஆகும் இப்போ நீங்க சாப்பிடும்போது அந்த ஜூசியா வந்து உங்களுக்கு அந்த வாயில தட்டி போடணும் என்ன சொல்றீங்க இந்த ஒரு ஜாங்கிரி சாப்டோம் அப்படினா ஜாங்கிரி கடிச்சு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஜூஸ் ஆமா பாகலாம் sugar உடைய சிரப் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மக்கன் பேடாலையும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அது கட் பண்ணி எடுக்கும்போது யூ இல்லாவது நட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜூஸின் அது சுகர் ப்ளஸ் இந்த மாவாவுடைய இது பைட் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா இது ஒரு கடி அதாவது இந்த மக்கன் பேடா ஒரு கடி பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு முந்திரி பருப்பு ஃப்
முந்திரி பருப்பு வச்சுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு காராசியை வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சர் இது சாப்பிட்டு கொஞ்சம் காராசியம் ஒரு மிக்சர் இல்லை நாலு முந்திரி பருப்பு அப்படி மாதிரி மாதிரி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சத்தியமாக இந்த மாதிரி வரலாம் நீங்கள் சொன்னால் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை டேரெக்டாக எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் எடுத்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துலாம் சூப்பர் வாழையில் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அப்பீலிங்கான அப்பர்டைசிங்கான ஒரு ஸ்வீட் அட் த ரைட் டைம் இல்லையா செஃப் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு மக்கன் பேடாக வந்துட்டு ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஸ்வீட் ஒரு மவுத் வாட்டருங்க ரெசிப்பியாக இருந்தது அண்ட் அதே அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருந்தது செஃப் அந்த ஸ்வீட் ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்வீட் எங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிச்சிட்டீங்க ஸோ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு பன்னீர் குலாப் ஜாமுன் பன்னீர் குலாப் ஜாமுன் பார்க்க போகிறோமா ஓகே ஸோ நம்மளோட பன்னீர் குலாப் ஜாமுனுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் பண்ணேன் ஃப்ரெஷ் பன்னீர் அடித்து மேஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகே எப்படின்னா பாலை கொதிக்க வைக்கணும் பால் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் வந்து சப்போஸ் ஒரு கவர் பால் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூடி வினீகர் வினிகர் இல்லை அப்படின்னா மூணு எலுமிச்சை பழம் மூணு எலுமிச்சை எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு ஒரு கப்பல் போட்டு வச்சுக்கோங்க விதையெல்லாம் எடுத்துங்க பால் நல்லா கொதி கொடுங்க அந்த ப அந்த எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸை விட்டுருங்க ஓகே உடனே திரிஞ்சிடும் திரிஞ்சு என்ன பண்ணுறீங்க அடுப்பு அணைச்சிடுங்க மேலே மூடி போட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு வடி கட்டிடுங்க வடி கட்டிட்டு ஒரு துணியில் வட்டி போட்டு வடி கட்டணும் டைட்டாக புரிஞ்சுட்டு மேலே வெயிட் வச்சுருங்க ஓகே சூடோடு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி பூரி மாவு மாதிரி தேய்ச்சிடணும் எதுவுமே போடக்கூடாது நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூறு கிராம் பன்னீர் சாரி ஒரு ஒரு கவர் பாலுக்கு எல்லா நூறு கிராம் தான் பண்ணி கிடைக்கும் ரெண்டு கவர் பால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இரநூறு கிராம் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு கவர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நூறு கிராம் மேலே வராது அவ்வளோ தான் பண்ணிக்கிற கிடைக்கும் மூணு எலுமிச்சம் பழம் தேவைப்படும் இந்த ரிசல்ட் வர்றதுக்கு வினிகர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூடி வினிகர் விட்டால் போதும் சூப்பராக வந்துடும் ஸோ பன்னீர் நூறு கிராமு அதே மாதிரி ஈக்குவல் குவான்டிட்டி கோவா சர்க்கரை இல்லாத கோவா சரி சாதாரணமாக ஒன்று கேட்கலாம் பன்னீரை வச்சு செய்யலாமா அப்படின்னு சமயத்தில் வந்து பனீருக்கு இந்த சரியான பால் கிடைக்கல அப்படின்னா திரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கோவா போட்டிங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சேஃப் ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஈக்குவல் குவான்டி கோவா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன சின்னதாக ஒட்டிடுறோம் இதில் நீங்கள் பன்னீர் எசன்ஸே போட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏலக்காய் பொடி அப்படி இல்லைன்னா பன்னீர் எசன்ஸ் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ தான் அந்த பன்னீர் வாசனையோட நம்ம சக்கரை பாகல சக்கரை பாகல சக்கரை பாகம் அதே கம்மி பதம் தான் இருக்கும் நம்ம எதுக்கு வச்சு நெல்லை மக்கன் பண்ணாக்கு அதே மாதிரி கம்மி பதம் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்தோம் நெய்லேயும் பொறிச்சு எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதில் பாகல் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ சக்கரை வந்து அதுக்கும் அரை கிலோ அதாவது அந்த இரநூறு மொத்தம் இரநூறு கிராமு சக்கரை அரை கிலோ அதே மாதிரி தண்ணி முழுகிறலாம் விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை ஒரு கம்பி கம்பி எடுத்து வந்துடணும் எடுத்து வந்துட்டு அதில் எசன்ஸ் பன்னீர் எசன்ஸ் அப்படின்லாம் எல்லா கப்பி போட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் எண்ணெய் விட்டு அதே மாதிரி சூடை வச்சுட்டு சிம்பிள் வச்சு பறிச்சு எடுத்துடணும் செஞ்சுடுவோம் சிம்பிள் ப்ராசஸ் பன்னீர் மொத்தம் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ பன்னீர் தனியாக கோவா தனியாக வச்சுக்கோம் எழுதி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் போட்டு நல்லா நீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை சாஃப்டாக இந்த கன்சல்ட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் எத்தோடு பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்கா சூப்பர் ஆமாம் இப்போ இதில் சை இது எண்ணெய் பார்த்து வச்சுக்கலாம் இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பேடா மாதிரி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஷெஃப்ல சாஃப்டாக இருக்கும் சாதாரணமாக எல்லாமே வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்ஸாக வரும் ஒன்லி இங்கே பாருங்கள் நான் இதுதான் பண்ண பாருங்கள் இப்போ இவ்வளோ சின்னது எடுத்துக்கிறேன் சரி உள்ளங்கள் அழுத்துக்கிறேன் சிலிண்டருக்கு ஷேப் பண்ணிட்டேன் ஓகே அவ்வளோதான் மை ஜாமன்ஸ் கொண்டு போய் இது சைஸ் ஓகே சிலிண்டருக்கு ஷேப் ஆகிருக்க போது நினைக்கிறேன்ஸ் வரும் நூறு கிராம் பன்னீர் நூறு கிராம் கோவாவில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சி ஜாமுன் பண்ணலாம் நான் சொன்னேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு கோவா கிடைக்கல பன்னீர் மட்டும் கிடைச்சிச்சு கோவா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து அது பன்னீரில் கொஞ்சம் மைதானம் போட்டுக்கணும் சரி கோவா பிடிக்கணும் அந்த இந்த சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே 
அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் மைதா மாவு கலந்து வைக்கணும் இது டைரக்டா சுகர்ல போட்டோம் ஆமா இது கொஞ்சம் ஆற வச்சிட்டு சுகர்ல போடுறோம் ஓகே ஓகே அது இது நல்லா இருக்கு சார் அந்த அப்சார்பிங் கெபாசிட்டி அந்த பன்னீர் நல்லா இருக்கு ஓகே கொஞ்சம் ஆறنا பிறகு இது அப்சார்ப் வெரி வெல் ஆக்சுவலா ஓகே எஸ் வி ஆர் ரெடி போடுறோம் சார் இப்போ இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணல இப்போ நம்ம பன்னீர் ஜாமுன் பண்ணுறோம் அஃப்கோர்ஸ் பேரில் பன்னீர் இருக்கனால நம்ம வந்து பன்னீர் தான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிக்கோ ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக வந்து ஜாமூன்ஸில் வந்து வேறு என்ன இன்க்ரீடியன்ட் வச்சுலாம் பண்ணலாம் ஸோ கோவா அண்ட் இது மட்டும் தான் பண்ணி கோவா தேவை இல்லை நம்மளால் வந்து கோவா ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்வீட்னஸ் மைதா மைதா கொஞ்சம் அந்த பன்னீர் ஓகே சப்போஸ் நம்ம என்ன ரெடிமேட் நான் சொன்னால் ரெடி ரெடிமேட் கிடச்சிதுன்னா ரெடிமேடில் நீங்கள் தண்ணி வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் ஷாஃப் நீங்கள் சொன்ன கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது வெளில எடுத்துலாம் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அந்த எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டு பார்த்துக்கிறேன் ஆற வைக்கணும் சொன்னீங்க ஓகே என்ன அதிகமாக குடிக்காது என்ன சார் எண்ணெய் குடிக்காது தான் பெஸ்ட் இதில் ஓகே இந்த போல் கோல் தான் கொள்ளுது இதுக்கு மேலே ஊற்றினா அந்த மாதிரி மேஷ் ஆகிடும் ம் இப்போ இது மட்டும் வந்துட்டு பாற வச்சு போட்டுடலாமா ஆமாம் இப்போ இதில் ஆற வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஜீராவை இதில் வச்சிடலாம் ஓகே அந்த ஜீரா ஊற ஊற தான் டேஸ்ட் இல்லை சார் ஆமாம் இது மேலே கொஞ்சம் வேலை கப்படி போட்டுறேன் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு மக்கன் பேடா பண்ணோம் ஒரு பன்னீர் குலோப் ஜாம் பண்ணோம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நீ உங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் அவங்களும் அவங்க வீட்டில் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக தீபாவளி வந்து ஒரு கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணட்டும் இந்த தீபாவளி எல்லாருக்கும் திதிக்கும் தீபாவளி இருக்கட்டும் அதே மாதிரி சேஃப் தீபாவளி உங்களுக்கு இருக்கட்டும் பட்டாசு பிடிக்கும் போது பிள்ளைங்களுக்கு தயவு செஞ்சு செருப்பு போட்டுட்டு பட்டாசு பிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் செருப்பு இல்லாமல் கண்டிப்பாக பட்டாசு பிடிக்காதீங்க அது ஒண்டர்ஃபுல் சேஃப் தீபாவளி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஏன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு டிஷ்ஷும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் பார்த்த விஷயம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளோ லவ் டுவர்ட்ஸ் குக்கிங் அது வந்துட்டு அவ்வளோ அப்பட்டமாக தெரியுது ஸோ அவ்வளோ லவ்வோட ரெண்டு டெலிஷியஸ் ரெசிபிஸ் எங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜெயா டிவி ஜெயா டிவியர்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல்ஒரு <laughs> அப்படி என்ன பண்ண போறோம் நீங்க அதுக்கு பேர் வந்து குலாபி ஹல்வான்னு கொடுத்திருக்கேன் குலாபி ஹல்வா ஹல்வா நமக்கு தெரியும் குலாபி தான் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு குலாபினா ரோஸ் ரோஸ் ஓகே சோ ரோஸ்ல ஹல்வா பண்ண போறோம் ரோஜா இத வெச்சி பண்ண போறேன் ஓகே கேக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு பட் நம்ம வந்து டிஷ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுச்சா தீபாவளி அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா சோ கண்டிப்பா அவ்வளவு சந்தோஷமான நினைவுகள் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் போகலாம் நம்ம ஸோ ஓகே உங்களோட சைல்டுஹுட் தீபாவளி எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டத்தில் வளர்ந்தவன் சேலம் தான் எங்கள் வீடு அங்கே ஆக்சுவலி நாங்கள் இருபத்தஞ்சு பேர் இருப்போம் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் அப்பாவோட நாலு பிரதர்ஸ் குழந்தைங்க எல்லோரும் சேர்ந்து குழந்தைங்களே ஒரு டசன் அதனால தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை கேட்கவே வேண்டாம் இப்போ தான் வந்து பட்டாசு உடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் போட்டி போட்டுட்டு வெடிப்போம் ஒரே டேட்டில் ஆறு ஏழு பேர் நிற்போம் எங்கே வந்து மேக்ஸிமம் குப்பை இருக்குன்னா எங்கள் வீட்டு முன்னால் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு மெமரபுளாக இருக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ நம்ம டிஷ்க்கு போகலாம் இப்போ ஓ எஸ் ஸோ நம்ம குலாபி ஹல்வாக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்துடலாமா ஓகே ஆக்சுவலி இது குலாபி ஹல்வான்னு நான் பேர் கொடுத்துருக்கு இன்னும் ஒரு ரீசனாக இருக்குது சொல்லுங்கள் ரெடி மிக்ஸ் குலாப் ஜாமன் மிக்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ண போகிறேன் இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் கடையில் கிடைக்குமே குலாப் ஜாமுன் பண்ணுறதுக்கு ஆமாம் அதை வச்சு நம்ம ஹல்வா பண்ண போகிறோம
வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீனு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அது இன்னொன்று என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இல்லையா குலாப் ஜாமுன் பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு நியர்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் எடுக்கும் அதிகமான வந்து சர்க்கரை போட வேண்டியிருக்கும் பட் இதில் வந்து சர்க்கரை குறைவாக போடலாம் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நல்ல சுவையாக இருக்கும் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வந்து ஒரு டம்ளர் சர்க்கரை முக்கால் கப் அந்த பாதாம் பால் பவுடர் வருது இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நெய் இதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மேலே தேவை இருக்காது இதுக்கு வந்து ஃபுட் கலர் வந்து பிங்க் கலர் வந்து ரெண்டு சிட்டிக்கை எடுத்திருக்கேன் பிங்க் கலர் ரோஜா பன்னீர் ரோஜான்னு சொல்லுவோமே அதில் வந்து ஒரு பத்து பூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ மல்லிகா மேம் நம்ம வந்து குலாபி ஹல்வாக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம ஸ்வீட் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாமா ஓ எஸ் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் அந்த ரெடி மிக்ஸ் பேக்கெட் இருக்கு இல்லையா இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓகே இது ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் சரி அதை அளந்துட்டு சேர்த்துக்கணுமா ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டம்ளர்னா அது தலை தட்டாமல் மேலே கோபுரம் இருக்கணும் ஆ அப்படி இருந்ததுன்னா முக்கால் கப்பு சர்க்கரை ஓகே இந்த சர்க்கரையும் இதோட சேர்த்துறேன் இதோட வந்து இந்த பாதாம் மிக்ஸ் பவுடர் ஓகே இதுலேயும் சுகர் இருக்குங்கிறதுனால சுகர் குறைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து இந்த ரெடிமேட் பாதாம் பாலோட மிக்ஸ் இல்லையா ஆமாம் ஓகே இதோட இந்த கலர் கொஞ்சமாக சேர்த்துறேன் ரெண்டு சிட்டிகை இப்போ வந்து தண்ணீர் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபுல் கப் இருந்ததுனாக்கா அதுக்கு ரெண்டு இப்போ நான் இது சின்ன டம்ளர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்க்குறேன் சரி இதை வந்து என்ன பண்ணுனாக்கா முதல்ல வந்து தண்ணீர் வந்து கொஞ்சம் போட்டு அதை கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மீதி தண்ணீரை டைலூட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மிக்சரோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து எப்படி இருக்கணும் நல்ல தண்ணியாக இருக்கணுமா அப்படி ஆமாம் அது திரும்ப திக்காயிடும் ஓகே அது கட்டி தட்டாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம வீட்டில் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கலை ஓகே அப்படின்னா அந்த மிக்ஸ்க்கு மேலே என்ன ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்துக்கலாம் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் நம்ம கடையில் கிடைக்கிறது என்னன்னு தெரியுமா மைதா மாவும் பால் பவுடர் மட்டும்தான் அவ்வளோதானா ஆமாம் இதுதான் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோமோ ஆமாம் அதோட கொஞ்சமாக நெய் கலந்துருக்கோம் ஓகே வேற ஒன்றுமே கிடையாது கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கே சோடா சேர்த்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் சரி சரி அதுவே நம்ம வீட்டில் பண்ணுனாக்கா ஒரு கப் மைதா எடுத்துட்டாக்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் கலந்துக்கலாம் சரி இதில் சேர்க்குறப்ப நம்ம வந்து நம்ம மற்ற இதெல்லாம் சோடாலாம் போட வேண்டாம் ஆ அதுங்க வந்து ஜாமுனுங்கிறதுனால அதை போட்டிருக்காங்க நம்ம இப்போ இதில் எல்லாம் வேட விட்டு தேடல வெறும் மைதாவும் பால் பவுடர் மட்டும் சரி இப்போ இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு கிளறணும் கொஞ்சம் நேரம் அது கிளறிட்டு இருக்கிறப்போ அடியில் ஒற்ற மாதிரி இருக்கிறப்ப நெய் சேர்க்கணும் சரி சரி பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அது வந்துட்டு கெட்டி ஆகாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் அந்த அதாவது எல்லாம் உடச்சி கட்டி தட்டாமல் இருக்கணும் பட் அது நம்ம இது இப்போ கலந்து விடுறவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு இதில் வச்சுட்டு ஒன்றும் ஆகுது இல்லைனா ஒரு ஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ இது இதில் ஊற்றிக்கலாம் வானொலியில் எப்போ வந்து சர்க்கரை இதோட எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் ஓகே சர்க்கரையை வந்து தனியாக சேர்த்தோம் தனியாக சேர்க்குறத விட இந்த மாதிரி சேர்க்குறப்ப வந்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த பாதாம் பால் மிக்ஸ் பவுடர் இல்லைன்னு வீட்டில் கேஷ்வல் நட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா முந்திரி பருப்பு அதை நல்லா வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு வெயிலில் வச்சுட்டு அதை மிக்சியில் சின்ன மிக்சியில் ஒரு பத்து பருப்பு எடுத்துகிட்டு பவுடர் பண்ணணும் ஓகே விட்டு விட்டு பண்ணணும் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணாக்கா வந்து அப்படியே சைடில் ஒட்டிட்டு அதில் இருக்கிற ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில் வந்துடும் அதை விட்டு விட்டு பவுடர் பண்ணிக்கணும் அந்த பவுடர் இதோட நம்ம கலந்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து காஜு குலாப் ஹல்வான்னு சொல்லலாம் ஓகே காஜுங்கிறது கேஷ்வல் கேஷ்வல் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த பாதாம் மிக்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துகிட்ருக்கேன் சரி நீங்கள் பலந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்களா அது திக்காகிட்டே வருது ஆமாம் அது கொஞ்சம் அடியில் ஒட்ட ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நெய் அதிகமாக பிடிக்காது ஓகே ஓரளவுக்கு தான் பிடிக்கும் அது நம்ம ஒட்ட ஆரம்பிக்கிறப்ப சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக ஹல்வா பண்ணணுனாலே நம்ம வந்து கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதே ஃபார்மேட் தான் இதுலேயும் ஆ ஜென்ரலாக அல்வான்னா அது வந்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கணும் இல்லையா மெயினாக இது வந்து மைதா பேஸ்டு இப்போ நீங்கள் மைதா இல்லை இந்த குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் இல்லைனாக்கா கார்ன்ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே கார்ன்ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ் வந்து பால் கலந்துக்கலாம் சரி சரி அப்போ கூட நல்லா வரும் பேசிட்டே கலரும் போது நான் பார்க்குறேன் நல்லா திக்கன் ஆகிட்டே வருது இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் நெய்
சோ தாடி பிடிக்காம இருக்குறது தான் வந்து முக்கியமான விஷயம் பாத்துல ஒட்டாம அப்படியே சுத்தி சுத்தி வரத பாக்கவே அழகா இருக்கு एक्चुअली இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நெய் போடுறப்ப நெய் வந்து உள்ள அப்சார்ப் ஆயிடும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் விட்டேனா அது அப்படியே விட்டு வரோமா அப்பதான் அது நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா அப்படியே சேர்ந்து வருது இல்லையா ஆமா இப்ப அதுல விட்ட நெய் பாத்தீங்கன்னா பலபலன்னு வர ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு முன்னே அவ்வளவு பலபலப்பு தெரியல இல்லையா இப்ப அது வந்து அந்த பலபலப்பு தெரியறப்ப தான் அது வந்து அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அப்படினு சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப நேரமும் வைக்க வேண்டியது இல்ல சோ வந்து இன்ன கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கறேன் அதோட முடிஞ்சிடும் அது நீங்க பண்ற ரெசிபிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா வந்து புதுமையான ரெசிபி சரியா ஓகே சோ இது எப்படி நீங்க வந்து உங்களுடைய ஓன் கிரியேட்டிவிட்டியா எப்படி நீங்க வந்து mix பண்றீங்க இந்த இன்கிரிடியன்ட் இந்த இன்கிரிடியன்ட் போட்ட இந்த ரெசிபி வரும் எப்படி உங்க தாட் process எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க அது வந்து நம்மளுடைய பிராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான்மா ஆ சோ எல்லாமே வந்து வீட்ல பார்த்து கத்துக்கிட்டது அந்த மாதிரி தான் இல்ல உங்களுடைய ஒரு ஒரு மிக்சர்ஸும் என்ன இப்ப ஒரு book எழுதறப்ப எனக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆகுது அப்ப வந்து அந்த book காக வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி பார்க்கறோம் இல்லையா அப்ப நமக்கு வந்து எதை கம்பைன் பண்ணா எப்படி வரும் அப்படிங்க ஒரு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த இப்போ வந்து ரோஜாவும் முந்திரியும் போகும் அப்படின்னு தெரியும் காஜு குலாப் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருப்பேன் அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எந்த ஃப்ளேவர் எதோட போகும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இதே நம்ம வந்து ஒரு வேளை ரோஸ் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் முந்திரி பாதாம் காம்பினேஷன் போட்டுக்கலாம் ஓகே பட் எனக்கு இந்த காம்பினேஷன் தான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு புதுசாக இருக்கு இல்லையா ஓகே நல்லா இந்த மாதிரி வெந்து திக் ஆகிட்டு பல பலன்னு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து கையில் தொட்டால் ஒட்டாமல் இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை அந்த நம்ம அந்த பல பலன்னு வெந்துருச்சு இல்லையா பிஸி தான் ஸ்டேஜ் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பர்ஃபி பிளேட் எடுத்துகிட்டு அதில் போடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கப்பு ஏதாவது வீட்டில் இருந்ததுன்னா குட்டி அதில் போட்டு குட்டி மோல்டு அதை போட்டுட்டு போடலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் இன்றைக்கி ரோஸ் மோல்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே நினைக்கிறேன் <laughs> இப்போ இது வந்து ரோஸுங்கிறதுனால அந்த ரோஸ் மோல்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ இதில் வந்து உள்ள க்ரீஸ் பண்ண வேணுங்கிற அவசியம் இல்லைம்மா ஓகே ஏன்னா வந்து இது சிலிக்கா மோல்டுங்கிறப்ப உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே அது வந்துடும் நம்ம நான் ஸ்டிக் மாதிரி அதுவும் ஆமாம் உள்ளே நம்ம வந்து இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எப்போவுமே வந்துட்டு இப்போ ஒரு மோல்டில் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறோம் அந்த ஹல்வா பண்ணால் அந்த சூட்டோடயே பண்ணிடணும் இல்லையா இந்த ஹல்வா ஒன்றும் ஆகாது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆனால் கூட ஒன்றும் ஆகாது ஓகே ஆ நம்ம வந்து இப்போ மேலே வந்து லேஸாக தட்டி ஓகே லெவல் பண்ணுங்கள் அதனுடைய ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகே சூப்பர் ஆக்சுவலி இது இப்போ ஃபில் பண்ணி ஃப்ளாட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எந்த டிஸ்பிளே வைக்கணுமோ இப்போ நம்ம தான் டின்னர் பார்ட்டி அந்த மாதிரி யாராவது கூப்பிடுவோம் நம்ம டிஸ்பிளே வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை வச்சுட்டு இது அப்படியே இந்த பிளேட்டை கை இப்படி பிடிச்சிட்டு சரி அப்சைட் டவுன் அப்படியே தலையில் தேவை போயிடும் ஓகே திருப்பிட்டு கேர்ஃபுல்லாக அடியில் வச்சுட்டு பிடிக்கவோ இப்போ இதை எடுத்தாச்சு இது லேஸ் அப்படியே லூசன் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பராக ஒரு ரோஸ் ஷேப்லேயே வந்து நம்ம வந்து குலாபி ஹல்வா பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த பிங்க் கலர் ரோஸ் இந்த ரோஸ் தானே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது நம்ம டெக்கரேஷனுக்கு வைக்கலாம் ஓகே ஆக்சுவலி இது எடிபிள் இந்த ரோஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆமாம் இந்த ரோஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ரெட் கலர் அந்த மாதிரி ரோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆமாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது இந்த ரோஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எடிபிள் சரி மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் மாதிரி அதனால் வந்து இந்த ரோஜா தான் யூஸ் பண்ணணும் சரி அண்ட் இந்த ஹல்வா வந்துட்டு எவ்வளோ நாள் வச்சு சாப்பிட்ல அந்த மாதம் தீர இல்லை ஒரே நாளில் கன்சியூம் பண்ணி இது சீக்கிரமே தீந்துடும் செய்கிறதே கொஞ்சம் தான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான்மா வச்சுக்க முடியும் மேக்ஸிமம் டூ டேஸ் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் ரோஸ் வெஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது யூஸ் பண்ணாமல் பாதாம் அந்த மாதிரி போட்டு பண்ணுறப்போ யூ கேன் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு ஃபியூ டேஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகே அதுவும் இந்த மைதா பேஸ்டு ஹல்வா அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து ரோஸ் பெட்டல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் உள்கந்த அந்த மாதிரி போட்டால் மேபி
தக்காளினாலே வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ கேவலம் வேணாலும் ஸ்வீட் சாப்பிட்டு ஜாலியாக இருக்கும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்துட்டு இந்த டயபெட்டிக்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் பார்க்க முடியும் ஒன்றா சாப்பிட முடியலையே அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் நம்ம ஸ்வீட்டை பார்த்து நிறைய பேர் அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கரெக்ட் ஸோ அந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு என்ன ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணலாம் சொல்லுங்களா அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ சர்க்கரை சேர்க்காமல் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சு கிளறிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தனியாக எடுத்துகிட்டு மற்றவங்களுக்கு சர்க்கரை சேர்த்து கலந்து செஞ்சுக்கலாம் ஓகே அது சீக்கிரம் வெந்துருங்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னால் தான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் சேர்க்கணும் சரி அது வந்து முதலையே சேர்த்து ஒரு மாதிரி கசந்துடும் அது எவ்வளோ ஒரு வெரி ஃபியூ ட்ராப்ஸாக இருக்கிறப்ப வெரி ஃபியூ ட்ராப்ஸ் இல்லைனா வந்து அந்த டயபெட்டிக் சுகர் பவுடர் இருந்ததுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ரொம்ப ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கப்பு மெஷர்மெண்ட்லலாம் எடுக்கக்கூடாது நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து கலந்துட்டு நம்ம இதே மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியில் தான் அவங்களுக்கு கட் பண்ணுவோம் ஆமாம் அது மட்டும் இறக்கி இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேக்கு புண்ணால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஸ்வீட்னர் சேர்க்கணும் சரி ஓகே ஸோ நல்ல ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவும் சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொன்னீங்கன்னா ஒரு தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் டே அன்றைக்கு உங்கள் ஃபேமிலியோடு நீங்கள் இல்லாமல் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் செஞ்சு காமிச்சிங்க இல்லையா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் அ வெரி ஹாப்பி தீபாவளி டு யூ அண்ட் யூர் ஃபேமிலி தேங்க் யூ தேங்க் யூ சரண்யா இன்றைக்கி நம்ம தித்திக்கும் தீபாவளியில் ஷெஃப் தாமு ரேவதி சண்முகம் மல்லிகா பத்ரிநாத் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு சூப்பரான ஸ்வீட்ஸ் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிச்சது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதை பார்த்ததோட மட்டும் விட்டுறாதீங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிகாஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஸ்வீட்ஸ் அதே சமயத்தில் ரொம்பவே டெலிஷியஸாகவும் இருந்தது ஸோ உங்கள் தீபாவளியை சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் அகேன் ஏ சார்பாகவும் நம்ம ஜெயா டிவி க்ரூ சார்பாகவும் உங்கள் எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் டில் ஐ மீட் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் சரண்யா சரிங்க ஆஃப